我就纳了闷儿了啊，怎么就那么多人见不得国产车好呢？昨天我发了一条慕尼黑车展比亚迪展区的视频，这原本呢是一个大好事儿，因为比亚迪非常自信的开在了大众的对面，而且来看车的人巨多无比，直接碾压了其他所有的展厅。我觉得，即便你不喜欢比亚迪，作为咱们的国产车，在海外受到追捧，你也应该感到自豪和开心吧。结果啊，评论区出现了无数刺耳的声音。比较典型的有两种，一种呢说比亚迪在德国根本就没有卖出多少辆，别尬吹了，还是老老实实在国内坑自己人吧。第二种说老外根本就看不上国产车，因为人家有强大的大众、丰田、本田和 BBA 等等等等。其实啊，归根结底都是一套逻辑，就是觉得咱们国产车在海外根本就卖不动，就是不愿意承认咱们国产的进步。那不好意思啊，我就特别喜欢打脸这些人。我给大家看一组数据，刚刚结束的八月份，我国新能源出口量为七点八万辆。已经占到了所有出口总乘用车的百分之二十四，其中比亚迪两万五千零二十三辆排在第一，超越了特斯拉的一万九千四百六十五辆和上汽的一万八千六百七十七辆。之前比亚迪在国内卖得好，总有人抬杠说你有本事你卖到国外去啊。那现在呢，在泰国一到七月纯电销量冠军是比亚迪，以色列连续九个月销量冠军车型是元 Plus， 新加坡、巴西、瑞典也是冠军，澳大利亚和新西兰排在第二。试问这样的成绩值不值得我们去骄傲呢？哦，那又有人说了，你别转移话题啊！你说的不是德国吗？那行，咱们看看德国是怎么玩的。全球最大的租赁公司 Six 的向比亚迪采购了十万辆新能源汽车，一直持续到二零二八年。你知道这意味着什么吗？首先，德国人租车的比例是非常之高的，而之前他们能选的只有燃油车和特斯拉等等，而现在多了元 Plus 之后，还会有海豹、海豚、D9 等等。而这次的慕尼黑车展呢，比亚迪大放异彩，是不是会让更多的德国人对比亚迪产生更多的了解呢？从而愿意花钱去租一辆试试看？那有了更多的人来试来租，是不是就一定会有人花钱去买或者推荐朋友去买呢？那当这个雪球慢慢滚起来以后，比亚迪在欧洲的道路是不是会越来越顺畅呢？我觉得这个道理真的不难理解，可是为什么有的人他就是不懂呢？有没有大神在评论区帮我分析一波？